நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு யாகம் தமிழ் நான் உங்கள் மாணிக் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் எதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்குற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் அண்ட் அதுதான் தமிழ் தமிழ் மொழி எவ்வளவு சிறப்போ அதே அளவுக்கு தமிழ் பழமொழிகளும் ரொம்பவே சிறப்பு பெரிய பெரிய புரியாத விஷயங்களை கூட அழகாக நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி இரண்டே வரியில் சொல்லிடுவாங்க வரிகளை கூட விடுங்க நம்ம உருவாக்கின சின்ன சின்ன வார்த்தையில் கூட நிறைய அர்த்தங்கள் புதைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் நிறைய நாங்கள் தான் சயின்ஸில் நிறைய டெவலப் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற கண்ட்ரீஸ் கூட அந்த காலத்தில் சூரியனை சுற்றி பூமி சுற்றுதா இல்லை பூமி நடுவாக இருந்துக்கிட்டு சூரியன் ரிவால்வ் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டே குழம்பிட்டு இருந்தாங்க இன்னமும் நிறைய அதை பற்றி ரிசர்ச் நடந்துட்டுருக்கு பட் நம்ம தமிழ் மொழி அந்த காலத்திலே பூமி தான் சுத்துது அப்படின்றத ஒரே வார்த்தையிலே சொல்லிட்டாங்க என்ன வார்த்தைன்னு கேட்குறீங்களா அது பூமியோட பேர் உலகம் அப்படின்றது தான் உலா வருது அதனால தான் அதுக்கு உலகம் அப்படின்னு அழகாக சிம்பிளாக பேர் வச்சுட்டாங்க வெல் நம்மளோட டாபிக் இன்றைக்கு வந்து தமிழ் பழமொழிகள் இவ்வளோ சிறப்பு வாய்ந்தவையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை தவறாக மாற்றி இல்லை திரிஞ்சு மருவி எப்படி மாறி தப்பாக புரிஞ்சுருக்காங்க அண்ட் அதோட கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிற முதல் பழமொழி முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான் அப்படிங்கிறது தான் இதை நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு முருங்கையை வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்குறது அபச குணம் அப்படி நட்டால் வெறுங்கையோடு போயிடுவோம் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் இதுக்கான உண்மையான விளக்கம் என்னென்னா முருங்கையை நீங்கள் நட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் நிறைய உட்கொண்டீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய அயன் கிடைக்கும் அண்ட் உடம்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகும் இதனால் வயசானா கூட குச்சி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நடக்க தேவையில்ல வெறுங்கையோடே போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ரியல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இரண்டாவது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட பழமொழி வந்து மெடிசினல் ஃபீல்டை பற்றி அது என்னென்னா ஆயிரம் பேரை கொன்றவன் அரை வைத்தியன் ஆகலாம் அப்படின்றது தான் இதை நிறைய பேர் எப்படி நினச்சிக்கிறாங்கன்னா ஒரு மருத்துவர் அப்படின்றவர் நிறைய பேர்கிட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய ஃபெயிலியர் பார்த்து தான் அவரால் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அண்ட் இது ரொம்ப தவறு இதோட ஒரிஜினல் விளக்கம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரம் பேரை கிடையாது ஆயிரம் வேரை கொன்றவன் தான் அரை வைத்தியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு வேர் அதுலேருந்து தான் அந்த காலத்தில் நிறைய மெடிசின்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இப்போவும் நிறைய மெடிசின்ஸ் ஒரு செடியோட வேர்லேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஆயிரம் வேர் உங்கள் கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் டாக்டர் அப்படின்றது தான் இதோட ரியல் அர்த்தம் மூன்றாவது முக்கியமான பழமொழி நம்ம தமிழர்களோட வீரத்தை பற்றி அண்ட் இந்த பழமொழியை நம்ம தப்பாக புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா தமிழர்களோட வீரத்தையே தப்பாக புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பழமொழி என்னென்னா பந்திக்கு முந்து படைக்கு பிந்து அண்ட் இதோட மீனிங் எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா சாப்பாடுனா முதல்ல போய் உக்காந்துடணும் அண்ட் ஏதாவது சண்டை அப்படின்னா ஒதுங்கிடணும் அப்படின்னு ஸோ ஒதுங்கி நிற்கிறது அப்படின்றது தமிழர்களோட மரபுலே இல்லைன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ எப்படி இந்த பழமொழி இந்த மாதிரி மாறிச்சு இதோட ஒரிஜினல் விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு போருக்கு ஒரு போர் வீரர் போகும்போது ஒரு அறிவுரையாக சொல்லப்படுற வரிகள் ஸோ சாப்பாடு சாப்பிடும்போது எப்படி வலது கை முன்னாடி போகுதோ முன்னாடி போய் சாப்பிடுதோ அதே மாதிரியே போர் வரும்பொழுது அவன் வில்லில் அந்த நாணலை போட்டுவும் பொழுது அந்த நாணலை முடிஞ்ச வரைக்கும் பின்னாடி இழுக்கணும் வலது கை முடிஞ்ச வரைக்கும் பின்னாடி இழுத்து ஸ்ட்ராங்காக வில்ல விடும்போது தான் அந்த அம்பு போயிட்டு எதிரியை கரெக்டாக அட்டாக் பண்ணும் ஸ்ட்ராங்காக அட்டாக் பண்ணும் ஸோ தமிழர்களோட வீரத்தை குறிக்கிற மாதிரி தான் இந்த பழமொழியை அமைச்சிருக்காங்க நான்காவது பழமொழி அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்டது போல அப்படின்றது தான் இதற்கான விளக்கம் நிறைய பேர் சொல்கிறது ஒரு பெரிய விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு நம்ம கூடவே இருக்க விஷயத்த மதிக்காமல் கழட்டி விடுறது அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க வெல் மீனிங் இது தான் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம தமிழர்கள் முடிவு பண்ணியிருந்தாலும் இப்படி ஒரு பெண்களை இழிவுபடுத்தும் விதமாக சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ அதற்கான முழுமையான அர்த்தம் என்னென்னா அரசனை நம்பி கிடையாது இது அரசினை நம்பி அதாவது அரச மரம் அப்படின்றத குறிக்கும் அந்த காலத்தில் பெண்கள் புதுவா திருமணமான பெண்கள் வந்து அரச மரத்தை சுற்றி வந்தால் குழந்தை நன்றாக பிறக்கும் அப்படின்ட்டு நம்பப்படுது இன்னை வரைக்கும் நம்பப்படுது ஸோ குழந்தை நல்லா பிறக்கணும் அப்படின்னா அரச மரத்தை மட்டும் சுற்றி வந்தால் போதாது புருஷம் கூடையும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இது குறிக்கும் கடைசியாக வரும் பழமொழி நம்ம எல்லாரும் அடிக்கடி உபயோகிக்கும் பழமொழி கல்லை கண்டால் நாயை காணும் நாயை கண்டால் கல்லை காணும் இதற்கு பொதுவாக சொல்லப்படும் விளக்கம் என்னென்னா ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யணும்னு நினச்சோன்னா அதற்கு தேவையான பொருட்கள் இல்லை தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் கிடைப்பதில்லை ஒன்று கிடைச்சா இன்னொன்று கிடைக்கல அப்படின்றது தான் அண்ட் இதை சொல்கிறதுக்கு நம்ம நாயை கல்லால் அடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தமிழர்கள் பழமொழி ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க கண
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவோட இறுதிக்கு வந்துட்டோம் அண்ட் தமிழர்கள் கண்டுபிடித்த இந்த மாதிரி அர்த்தமுள்ள பொன்மொழிகள் இனியும் தவறான விளக்கங்களோட பயணிக்கவே கூடாது அண்ட் நம்ம நம்மளோட குழந்தைகளுக்கும் பின்வரும் சந்தேகத்தினருக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது தெளிவான கரெக்டான விளக்கங்களோட சொல்லி கொடுப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்ஸ் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எங்களை என்கரேஜ் பண்ணும் விதமா இந்த யாகம் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் பத்தி நாங்கள் பேசணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அந்த டாபிக்கை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ் லீவ் பண்ணுங்க அடுத்த வாட்டி நாங்கள் அதை எடுத்து பேசுறோம் அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்